കോളാമ്പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കോളാമ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു കോളാമ്പി ഓടി വരും ആ കോളാമ്പി അല്ല മറ്റൊരു കോളാമ്പി ഓടി വരും ആ കോളാമ്പി ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോളാമ്പി ചാനലിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കോളാമ്പി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ കോളാമ്പി ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശേ സസ്പെൻസ് പൊളിഞ്ഞു ആ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളിലാണ് അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നു അത് മത ആരാധന ആലയങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനം ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരോധിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ന ഒരു പേരിലാണ് അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സകല മേഖലകളിലും അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പരിപാടികളിലും അതുപോലെ പൊതു മറ്റ് പരിപാടികളിലും സെക്യുലറായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും നിയമം കൊണ്ട് തടയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയാണ് എക്സെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ റാവുത്തർമാരുടെ മുന്നിൽ റാവുത്തറിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ടടി പിന്നോട്ട് വെക്കും നമ്മൾ ഈ ആനയെ കാണുമ്പോൾ പുലി ഒന്ന് പതുങ്ങുന്നത് പോലെ പിന്നെ മുന്നോട്ട് അധികം പോകില്ല പിന്നെ പുലി പുലിയുടെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും എത്ര വലിയ നിയമമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ റാവുത്തറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് റാവുത്തറായാലും കുറി തൊട്ട റാവുത്തറായാലും ശരി പൂണൂലിട്ട റാവുത്തറായാലും ശരി തൊപ്പി വെച്ച റാവുത്തറായാലും ശരി കുരിശ് വെച്ച റാവുത്തറായാലും ശരി അത് പിന്നെ അവിടെ അനങ്ങില്ല ആ നിയമത്തിന് പിന്നെ അവിടെ വലിയ റോളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം ഇന്നലെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് കൊല്ലത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കോളാമ്പി ജാതി മതവർഗ ഭേദമന്യേ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട കോളാമ്പി മൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശബ്ദ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം ജാതി മത വർഗ ഭേദമന്യേ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോലീസുകാർക്ക് എന്താ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനേക്കാൾ മുന്നേ ഇടപെടേണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇത് അവസാന കച്ചി തിരുമ്പായിട്ടായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് നിലവിൽ അത് ഓവർസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം അത് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് അതേപോലെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നടപടികൾ എടുക്കാതെ നിയമം അവിടെ നടപ്പില എടുക്കാതെ ഈ കുറി തൊട്ട തൊപ്പി വെച്ച കുരിശ് വെച്ച റാവുത്തർമാരുടെ മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം എന്തായാലും ഇതിൽ പരാതി കൊടുത്ത ആൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവാതെ ഇവിടെ നേരിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നതും പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നു ആ ആ ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എങ്കിലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഉച്ചഭാഷണികൾ മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പരാതിക്കാരൻ അറിയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എത്രമാത്രം ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളുടെ ഈ മതങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികതയുടെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തള്ളിമറിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മതം അവർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ
പക്ഷേ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഒരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയാവുന്നത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആധുനിക ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെയുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് അത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആയാലും സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആയാലും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആയാലും എല്ലാം നമ്മളത് ചെയ്യരുത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനം അതുപോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള ധാർമ്മികതയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആയിഷ കല്യാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചാതുർ വർണ്ണിയോ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓ മതസൗഹാർദ്ദം എല്ലാത്തിലും പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പുലിവാലാണ് എന്നാലും പറയുകയാണ് ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പോരായ്മ ഇപ്പോൾ എന്താണ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല പോട്ടെ ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അത് അത് നിങ്ങൾ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ മാറ്റും അത് ഞങ്ങളുടേത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഈ മതത്തിലല്ല ആ മതത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അതൊരു അധാർമ്മികതയാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പറയുന്നൊരു സംഗതിയായിരിക്കെ അത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കാരണം അതൊരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മത കിതാബുകൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആരും ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല പഠിച്ചോൻ അത് വിട്ടുപോയി ദൈവം അത് വിട്ടുപോയി എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മത കിതാബുകൾ പ്രകാരമുള്ള ധാർമ്മികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പവും അത് തന്നെയാണ് മതത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ചെയ്യും അത് ശരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരിക്കും എന്നതാണ് മതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അതായത് എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായാലും അധാർമ്മികമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ മതം വഴിവെക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇനി ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ അതിൽ തന്നെ യു പിയിലെ മൊറാദാബാദാണ് സെക്കൻഡ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനുള്ള പത്ത് സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് യു പിയിലെ മൊറാദാബാദാണ് ധാക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ട് മൊറാദാബാദ് മൂന്ന് ഇസ്ലാമാബാദ് പിന്നെ രാജ് ഷാഹി ബംഗ്ലാദേശിൽ തന്നെ പിന്നെ ഹോച്ചിമിൻ സിറ്റി നമ്മളുടെ വിയറ്റ്നാമിൽ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണവും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക മതം അത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് കണ്ടെഴുതി ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ച് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ വെറുതെ ഇസ്ലാമ ഫോബിക്കാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാളെ എന്നെ വിട്ടേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അത് നിവൃത്തിയില്ല ചെയ്യാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തത് ചെവി കേൾക്കാത്ത പടച്ചോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തതുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സയൻസ് കാര്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിറക്റ്റ് എഫക്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻഡിറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നൊരു സംഗതി ആണല്ലോ ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് ആ ചെവിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതിനെ നമ്മൾ ഡിറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ആ ചെവിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെയും കൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്രോഡായിട്ട് നമുക്ക് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയവും രണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുള്ള സൈക്കോസൊമാറ്റിക് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ലോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചെവി വലിയ ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ
ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ച് കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓവർ ദ ഇയർ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിൽ ഒന്നിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവിടെ അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് അവിടെ ഓൾറെഡി നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വോളിയം വൺ തേർഡ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഉള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഇനി പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേജർ പോളിസി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇൻ എ കൺട്രി ഹോം ടു ദ ഹോളിയസ്റ്റ് മുസ്ലിംസ് ഐറ്റ്സ് ദ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി സെറ്റ് ദ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അറ്റ് നോ മോർ ദാൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദിയർ മാക്സിമം വോളിയം ഇത് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇത് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഇതുപോലെയുള്ള നിരോധിക്കപ്പെട്ട കോളാമ്പി വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും വളരെ വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ബാങ്ക് വെളിയാണത് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാം ഇത് കേരളത്തിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല കാലങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ കുറി തൊട്ട് കുരിശു വരച്ച് തൊപ്പി വെച്ച റാവത്തറിന് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ നിയമം അവിടെ മുട്ടുമടക്കുന്നു അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് അത് ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് ഒരിക്കലും ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മു നവംബറിൽ വന്നിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഈ പ്രശ്നം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് പോലീസിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്നും പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പൊതുജനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കേൾക്കുന്ന അധികാരികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രശ്നം എവിടെ ചെന്നാൽ പരിഹരിച്ച് കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പത്രവാർത്തയാക്കാനോ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇതേപോലെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തിയാൽ മാത്രമാണോ പൊതുജനത്തിന് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടുള്ളൂ അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെതായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളി മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ പുലർച്ചെ കഴിഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നമ്മളുടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഗതി ഇവിടെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആ അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് പെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാതിരി സാധന തോന്നിയാസം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നുന്നത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിനെപ്പോലെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ താമസിക്കുന്ന വീടിനോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന കരിങ്ങാച്ചിറ പള്ളി അവിടെ ഇതേപോലെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ അവിടുത്തെ കുർബാന വലിയ തോതിൽ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതേപോലെ കുർബാനയാണ് മറ്റെന്തോ സംഗതികളൊക്കെ അതേപോലെ ചില പെരു പെരുന്നാളുകളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഒരാഴ്ചയോളമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആവുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവർ അവരുടെ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരും ഇതേ തോന്നിയാസം തന്നെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേരളം നമ്പർ വൺ കേരളം ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മോദിയൊക്കെ ജി ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ കാണിച്ചു വെക്കുന്ന അത്ര കാര്യങ്ങൾ വലിയ അഭിമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ മറ്റുമുള്ളത് അതും കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലേ അതിലും നമ്മൾ അഭിമാനം കണ്ടെത്തേണ്ടേ എന്നാണ് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മതിയോ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് ഏത് തന്നെ മേഖലയായാലും അതിപ്പോൾ ഇനി പട്ടിണി മരണങ്ങളായാലും ശരി ഇതുപോലെയുള്ള റോഡ് അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളായാലും ശരി മറ്റ് പല മേഖലകൾ നമ്മളെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന സാധനമാണ് ശിശു മരണ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്
പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേട് നമ്മളുടെ പണിയൊന്ന് കുറച്ച് തരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ റൂൾസ് രണ്ടായിരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിയമം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡേ ടൈമിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ നൈറ്റ് ടൈമിൽ സെവൻറ്റി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഡേ ടൈമിൽ അമ്പത്തഞ്ച് നൈറ്റ് ടൈമിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ഡേ ടൈമിൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈലൻറ്റ് സോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് നാൽപ്പത് ഇത്രയും ഡെസിബൽ സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ പാടുള്ളൂ എന്നിരിക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഒരു ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ്ങിലാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഇവിടെ മാക്സിമം അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് ഡെസിബലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്തെ ഒരു കണക്ക് എന്നിരിക്കെ എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കും ഇത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബാങ്കാണ് നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അതിൽ മാക്സിമം ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബൽസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ലെവൽ ഓക്കെ ഇത് ഒരു ആവറേജ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയേഴ് ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കേൾക്കാനൊരു കോലമില്ല ഒരു കാള അമർന്നത് പോലെയുള്ളൊരു ശബ്ദവും അത് പോട്ടെ എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതമാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണക്ക് ഇത് അഡൾട്സിൻ്റെ ആണ് ഈ ഇതേ വീടുകളിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകും ഇതേ വീടുകളിൽ അസുഖമുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഹിയറിംഗ് ലോസ് മുതൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് വരെ നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ പല ഗ്രേഡ്സ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ് നോയ്സ് അത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സഡൻ ലൗഡ് നോയ്സ് ഈ പടക്കം പൊട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള സംഘ ശബ്ദങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടി എണീക്കുന്ന ആ ശബ്ദം അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ശബ്ദമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതും ഇതുപോലെ അരോചകമായിട്ടുള്ള അമറി വിളിക്കലുകളാകുമ്പോൾ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൗഡ് ആവുകയും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെസ്സർ അതൊരു ബോഡിക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ആ സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അത് അതൊരു അപകട സൂചനയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവല്യൂഷണറി ആ ഒരു മെ പാത്വയിൽ നമ്മൾ സംശീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് ഒരു മോഡിലേക്ക് അതിന് മാറുന്നു അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു കാരണം ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുടെ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പുലിയുടെ ശബ്ദം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴുന്ന ശബ്ദം ഒടിയുന്ന ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഭയത്തെ നമ്മൾ അളന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദം അത് അബോധാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടുന്നത് പോലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞെട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന
കുട്ടികൾ പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്സി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ശബ്ദം പ്രശ്നമാണ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ ആ കണ്ടില്ലേ ഓ ഇത്ര മഹാൻ സംഗതി വലിയ സംഖ്യയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ആൾ നിശബ്ദനായി നിന്നു അയാൾ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അതെന്താ ബഹുമാനമാണോ അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ സൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശബ്ദം പുറത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഡാമ്പൻ ചെയ്യുന്നു പകരം ആ വലിയ ശബ്ദം നമ്മൾ ചെവികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റേജിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സ്പീക്കർ തന്നെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെവിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ഞാൻ എന്താ പറയണതെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അതേപോലെ മറ്റ് പല സംഗതികളും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ആളുകൾ നിശബ്ദനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കാക്കാമാർ പറയും ഓ സംഖ്യയാണ് പക്ഷേ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ല ആ ബാങ്ക് അവിടെ ശബ്ദം ആയിട്ട് ഒരു നോയ്സ് ആയിട്ട് മാറി അത് അത് എന്തു തന്നെ ശബ്ദമായാലും അമ്പലത്തിൽ നിന്നുള്ളതായാലും ശരി എന്തു തന്നെ ആയാലും ശരി നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ ശബ്ദ ശബ്ദം നിർത്തി സംസാരം നിർത്തി അവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അവിടെ സമയ നഷ്ടമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ പലതും ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഡിപ്രഷന് കാരണമാകുന്നു അമിതമായ ശബ്ദം അതേപോലെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതിനുള്ള കാരണമാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഫിബ്രിലേഷൻ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ നെറ്റി ഉണരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നതിന് പോലും കാരണമാകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സഡൻ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക് വിളിയൊക്കെ ഒരു വലിയ കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അതിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉപരി അത് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ഈ ശബ്ദം ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ആ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നു പോകും പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അവർ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിലേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു വിധമായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കിടന്ന് ഉറക്കം പിടിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നാല് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ബാങ്ക് കേട്ട് അവർ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുന്നു പിന്നെ ഉറക്കം കിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കും അവർക്ക് പകൽ മുഴുവൻ ക്ഷീണം ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ബാങ്ക് ഒരു വലിയ വില്ലനായി മാറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റൊരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം കാര്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുള്ളതിൽ പല ഘടകങ്ങളെയും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രെസ്സറായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമിഗ്ഡാല എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗം ആ ഭാഗത്താണ് ഇത് നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ സിഗ്നൽസ് അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഹൈപ്പത്തലാമിസിലേക്ക് പോയി അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തി അത് മീൻസ് അത് അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അഡ്ര അഡ്രിനൽ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കും കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി നമ്മളെ എണീറ്റ് ഓടാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു മസിൽസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തനാക്കുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് ഒടിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതി ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്
ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാം ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ എന്ന അനുമതി നേടിയെടുക്കുന്നു അത് ആഘോഷിക്കുന്നു അത് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അൽഫഹം വെന്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദുമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഇവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു നിയമത്തെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി നടത്താനുള്ള അനുമതി നേടിയെടുത്തതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മത നേതൃത്വത്തെ കാണുമ്പോൾ ഇവരെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എത്രമാത്രം പിന്തിരിപ്പനാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരെന്താ എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയിൽ അവരേർപ്പെടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മതം ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ സന്തോഷിച്ച് ഇതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് നിലവിൽ ഇസ്ലാം മതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ സമാധാന മത വാർത്തയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കണ്ടേക്കുക സൗദി മിനിസ്റ്റർ ആ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം അവർ നോയ്സ് അതിൻ്റെ ലെവൽ വൺ തേർഡ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ റമദാ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സ്ഥിരം പള്ളികളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് റമദാ മാസം കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുബൈ മുതൽ രാത്രി പതരാത്രിക്ക് കടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ സാധനവും പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് കൂർക്കം വലിച്ച അതടക്കം ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പണ്ട് നേരിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മളത് വിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിരുന്നു പോയ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സലഫി പള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ സലഫിയാണല്ലോ നമ്മൾ സുന്നിപ്പള്ളി പോകില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സലഫിയാണ് അപ്പോൾ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അസർ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇറങ്ങി നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് വയറളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസർ ബാങ്ക് അങ്ങനെ അസർ ബാങ്കിന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ സുന്നികളായതുകൊണ്ട് അവരിടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ടേ വലതാണ് സലഫി പള്ളി വലത്ത വശത്താണ് ഞാൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ സലഫി പള്ളി പോയി അസർ ബാങ്ക് നിസ്കരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചില അപശബ്ദങ്ങൾ എന്താണ് അപശബ്ദം അവരവിടെ ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഓതുന്നു അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ പ്രസംഗിക്കുന്നു കുറേ ആളുകൾ വരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പുറത്ത് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ആ വലതുവശത്തുള്ള സലഫി പള്ളിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്ത് കാര്യമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള അനുമതിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിരുന്ന് വന്നത് അവിടുത്തെ അവരെ പുതിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കാണാനാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ നിലവിളിയാണ് ഈ ശബ്ദവും ഈ കോലാഹലവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് കുട്ടിക്ക് അവിടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മൾ വീട് അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെക്ക് നിങ്ങൾ ഈ യന്ത്രം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ അകത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞോ അകത്ത് ഉള്ള ലൗഡ് സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ച് കൂവിക്കോ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെടുത്ത വഴിക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പുറത്ത് സുന്നിപ്പള്ളിയിലും അതുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ മാത്രം എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ധാർമ്മികതയുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ന്യായ വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമാണ് ടു കോക്ക് ഫാലസി എന്ന് പറയും അതായത് ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓനും ഓടിയല്ലോ ഓനും അടിച്ചല്ലോ ഓനും തിന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പിള്ളേർ പറയുന്ന ആ തരം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് അന്ന് ആ സലഫി പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സുന്നിപ്പള്ളി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കോഴിക്കോട് സി ഡി സെൻറ്ററിലെ ായത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെയുള്ള നമ്മളുടെ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു സുലമിയാണ് പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ അന്ന് ഈ ഫാലസി ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊരു നിലപാട് മുന്